Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema kumnogesha mke kwa masaji kumnogesha mke wa kumfanyia masaji ni mada ambayo inakwenda sambamba na ile ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa ajili ya wanawake jinsi ya mambo ya kumfanyia mwanaume wakati wa masaji sasa nimeleta mada hii na ni kitu ambacho ni kigeni kwa wengi sana na sasa kwa sababu ya asilimia tisini ya wanaume wanaweza kuwa na kitu kiguki geni sana kwa kumfanyia mwanamke masaji na kuaje lakini nikipenda kwambia kwamba ni kitu kitamu sana kitamu zaidi ya kitamu kwa mwanamke na hata mwanaume akifanyiwa masaji kama mwanamke kufanyiwa masaji ina utamu wake wa kutosha kwa wale ambao wameangalia video yangu inawasema hisia za kupendana zinapokauka nimelizungumzia hili jinsi gani naweza kufanya masaji nikafanyia mke wangu masaji na raha aliyoipata na kiongo cha juu sana sio raha kwake peke yake na kwangu mimi mwenyewe vile vile na mada hii nimekuletea kwako kuweza kukusaidia kuweza kuelewa jinsi gani unaweza kuboresha mahusiano yako katika kiwango kikubwa sana kiasi ambacho kuchepuka unaona kwamba ni kujisumbua sawa so kwa msingi ambacho nazungumza kwamba ubongo wako ulivyo unafanya kazi katika hali ambayo mara nyingine hujelewi ndio maana mara nyingine mtu anataka kuacha sigara anashindwa kuacha anashindwa anataka kuacha kujichua na achindwa anataka kuacha kuvuta sigara anashindwa anataka kuacha pombe anashindwa wake kuna sehemu ya ubongo ambayo kuna vitu vimeingia na sio isha mtu amengangania hicho kitu anashindwa kukiacha kadhalika katika mahusiano ya mapenzi kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mtu akafikiria kama vile umemloga sawa akafikiria kwamba umemloga yani kukuacha yani kila sana kuwaza wewe tu imeshitokea hiyo mimi kwa wanawake wawili tafuti na wote wamesoma sawa e, maana mwanamke anaamini kwamba unamwacha yani aamini anakubembeleza miezi sita sawa kwamba yani ni, ni, ni kitu kinawezekana kabisa sasa watu wengi wanakimbilia mambo ya uchawi uganga wa kienyeji utabadilisha mpenzi wangu na nani si kweli cha msingi ni jinsi gani uweze kufahamu akili inafanya kazi na inahitaji vitu gani ili uweze kufanya vitu ambavyo mtu unayemfanyia anakuona wewe ni wa thamani kuliko mtu mwingine yote hapa duniani sasa mtu mmoja akazungumza maneno ya kiingereza baada ya kusema hivi anasema keep the sense of adventure will keep your relationship exciting anasema anasema keep the sense of adventure yani uwe ni ile hali ya kutafuta vitu vipya vitu tofauti tofauti mara kwa mara ili msisimgo kati yako na mpenzi wako uendelee kudumu uwe mwanamke uwe mwanaume imara kwa kosa mkuu ina inahusu wana wanaume ya wanawake na imesha upload tayari kisha msinge mpenzi wako pia ndugu mwanai lengo ni jinsi gani utaweza kumfaidi mwanamke na mwanamke akakufaidi wewe kiasi ambacho kutamani mwanamke mwingine unaona ni kazi ya shida sana sasa mtu umetoa kazi ya kupiga deki barabara. Kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza hivi kwa sababu unapokuwa unamfanyia mtu vitu vingi. Akili yako unakuwa focus kwa huyo mtu zaidi kuliko mtu mwingine yote yule. Na sio na peke yake. Katika kufanya massage unatibua kichocheo kinachoitwa oxytocin ambacho unakitibua unakitibua kwa wingi kiasi ambacho unajikuta ili ili ime sikio kisasa unajikuta unampendelea mwanamke ulie mzoya au mwanaume ulie mzoya kuliko mwanamke mgeni imefanyiwa utafiti angalia kwenye google mwenye kama nafahamu kiingereza utakutana nayo the power of oxytocin sawa so, the power of of oxytocin o x y t o c i n the power of of, of, of oxytocin and fidelity fidelity ni uaminifu sawa hizo kwa wale mbona kwa kiingereza kwa sababu unaweza kufuatilia mwenyewe kwa spelling na nini the power of oxytocin and fidelity utaweza kuelewa kwamba jinsi gani oxytocin inasaidia mtu inamfanya mtu ampendelee mwanamke aliye mzoea au mwanaume aliye mzoea kuliko mwanaume mgeni na tafiti ilifanyika na kulithibitisha hilo sasa hivi ni rahisi sana sawa kutafuta njia za mkato na ukazihalalisha lakini cha ukweli ni kwamba wakati wote pale unapochepuka unakuwa una amani upende usipende upende sana ndio utamchepusha mwanamke mzuri kuliko mke wako utamchepusha mwanaume mzuri kuliko mume wako lakini upende usipende ndani ya nafsi yako bado unakuwa una amani sawa kuna utamu na upata sikatai 
sawa sikatai lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani wewe utaweza kumfaidi unajua kumfaidi mtu kumfaidi mpenzi wako hicho ndio kitu nataka nikufanye sasa kama vile watu wanaeleza elimu sawa wanaeleza elimu ili wapate cheo wapande cheo wapandishe cheo ana mtu alikuwa na diploma mpaka anakuwa na degree mpaka anakuwa na degree ya pili mpaka anakuwa na, na, na PhD hiyo lengo lake ni kufaidi elimu anayopata sasa ili usikumfaidi kufaidi katika mapenzi lazima ujue vitu nazungumza from personal experience nazungumza kutoka na vitu ambavyo nimekutana navyo mimi mwenyewe nazungumzi hadithi za paka na panya na bila sipendi na mtu kupenda ukikujulia kuna utamu wa hali ya juu sana <laughs> okay sasa ndio kwa sababu hivi wewe ni mwanasayansi akaona kwa kiongozi sasa hivi the fact of the matter is that women crave a man who knows how to touch them nitamwambia sasa tamedia kwa kiingereza alafu nitafsiri sasa hivi the fact of the matter is that women crave a man who knows how to touch them asema hivi ukweli ni kwamba wanawake wanatamani sana kupata mwanaume anayejua jinsi ya kuwashika shika vizuri <laughs> na marafiki zangu wanafanya wale master coaches <laughs> sawa master coacher yani ile ile kusugusugo tu ile miguu kuifanyia masa ile miguu kui wanaita ile ni wanaita sionetaje scrub ya wanafanyia scrub ya miguu miguu peke yake mwanamke anapata hisia unaona tu anapata utamu miguu peke yake baka wanawake wengine wameanza kwa wanawatongoza wale vijana wale master coach wanafanyia scrub miguu na mbona mwanamke eh, ameweka ameweka miguu pale anafanyia ana, scrub na mwanaume unaona kitu cha kawaida wamekuwa baka anakuwa addicted anakuwa mlevi baka mwanamke anakuwa mlevi ya scrub kuna utamu pale anaopata hata anatamani angefanywa mwili mzima si kwaje unaweza kuona jinsi gani hii inaweka wanawake mahali pa gumu sana sasa unapofanyia massage mhm mwanamke unatumia mafuta ambayo yanakusaidia wewe kuweza kumpapasa papasa kumsugua sugua kumkandamiza kandamiza katika hali kimahaba ambapo mwanamke anapata hisia anaanza kuoa na hata kabla hajafanya kitu kingine na ni massage ambayo ina muondoa mwanamke stress na mwanamke anakuwa relax na ana enjoy sana na kumbukumbu ya kitu unachofanyia kinaweza kaka hata wiki nzima bado kiko kwenye akili yake sasa unaposikia mwanamke anaimba anapoimba raha tupu kupendana na wewe raha tupu ra kuna mwanaume amefanya kazi sawa kuna mwanaume amefanya kazi ya kunogesha sawa sawa ninogeshe ninogeshe baby ninogeshe ninogeshe sio kitu cha kawaida anakutana na mwanaume ambaye anajua kupenda anamthamini mwanamke kama mwanamke sio anamtumia kama kitendea kazi cha tendo la ndoa ilo jambo la msingi sana ambapo mpenda ulizingatia ndugu mtazamaji wa chali sasa wakati unamfanyia mwanamke massage sawa sawa unaonyesha jinsi gani yeye ni wasamani kwa kile kingine ambalo lipo kwa sababu ni ume wako ni kwa umesimama unadai kuingia lakini wewe bado unaendelea kumfanyia massage huyu mwanaume unaupa ume wako mazoezi ya kusimama kwa muda mrefu kwenye hizo video ambazo nimeziandaa za kuhusia bahati pale ni ndevu yani uploading yake nime upload karibu mara mbili ni kwa zaidi ya masaa matatu dakika 40 za kuangalia nakupa video clips za wanaume mbalimbali wanamfanyia mwanamke massage na kwa wanawake na nyinyi nao video clips zao sawa zaidi ya nusu saa kwa ni mambo ambayo unafanya ambayo ya kwanza yanakusisimua wewe mwenyewe ya pili unamsisimua mwanamke kwa unajenga mshikamano na ukisia katini ninyi wawili sasa katika kila kitu unachokifanya katika kitu unachofanya kinakuwa recorded kwenye akili ya mwanamke unayemfanyia kitu kama hicho kama unafanyia mwanaume kinakuwa recorded sasa akili zetu zina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious sehemu ile ambayo unaweza kuitawala subconscious ndio inaweka kumbukumbu ya mambo mengi sasa hii massage inaweka kumbukumbu nzito sana yani kwa kwa sababu gani inagusa kila sehemu ya mwili na ubongo wa huyu mtu unayemfanyia massage na haswa unapojua kama ni mpesa sawa unaweza 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 kwenda kwenye massage pala ukafanywa massage lakini kwa sababu una connection kwa huyu ni mpenzi sasa 
huko Ulaya napenda pale zungumza sasa jinsi gani imekuwa very effective huko Ulaya kuna kitu kitu massage with a happy ending yani watu wanaenda kufanya mapenzi na wanaenda kufanya massage anaenda analipia massage lakini baadaye analipia afanye mapenzi na huyo mwanamke au na huyo mwanaume sasa Ulaya ni ni kinyume na sheria kufanyia mwanamke masaji au mwanaume masaji afu kufanyia naye mapenzi lakini watu wanaivunja hiyo sheria kwa wingi sana kwa nini ni kama ukuta watu wanafanyia masaji tayari ame develop hisia nzito sana sasa hizi zinaingia kwenye sehemu ya pili ya ubongo inaitwa subconscious ambazo anakuwa connected zile hisia zote zinakuwa connected na wewe kuna watu ambao wanaingia kwenye swala hili la kushauri watu lakini hawajasoma wana wamesoma wa, 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 sio uchungaji sio nini 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 vitu vidogo vidogo tu wamesoma sema lakini hawajasoma in deep haya mambo ya kushauri watu kuna kitu moja tunafundishwa katika masuala haya ya sexology sawa sexology eh, elimu ya sex ni sawa sexology tunafundishwa kwamba kuna kitu kinaweza kutokea kinaitwa attachment attachment ni kwamba yule mteja anaweza ka develop hisia na wewe yani akakuwa kama wewe ndio unafaa kwa mpenzi wake sasa jinsi gani ya kuzuia hiyo ipo watu wengine wameingia kwenye masuala haya wanajikuta baada ya kuona ingia kwenye matatizo makubwa sana. Nimekutana na kesi ya mama mmoja na nimesimulia. Jisikia na imeingia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Ah, <laughs> mahali pagumu sana bahati mbaya mume wake kagundua. Akaanza kumfishia yule mtu ndio kwa kujitata hao. Sawa, unaweza unaweza kuona kwa hiyo nimemonea huruma sana huyo huyo kaka nimemonea huruma sana kwa sababu hajui kinachoendelea. Umeanza tu mawasiliano ya kawaida 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 lakini baadaye amefikia mwanamume huyo na anaanza kumsembesha mwanamke amefikia mahali mbali sana. Anyway, all in all, let's say kwamba kama mtu anaweza akadevelop hisia nzito na mtu ambaye labda ni mtangazaji tu. Kuna wengine wao mtangazaji wa TV, wa television, ukikuta tu anampenda au mwanamuziki. Anampenda tu. Lakini hawajafanya chochote kile. Anafikiria massage inakuwaje. Kwa hiyo kuna mafuta maalum unaweza kuyatumia kufanya massage. Kuna mafuta ambayo nimezungumzia Wanda 8. Kuna mafuta mengine ambayo of course nitaelekeza kwenye video nyingine ambayo nitaileta ni kuonyesha kuna mafuta ya nyingine ambayo unaweza kutumia vile vile ni yanaza lakini yana perfume nzuri kwa nimeyatumia mimi. Nilikuwa nimeenda mafuta yale ya Wanda 8 alikuwa ameisha na siku hiyo nilikuwa nimepanga kumfanyia mke wangu massage. Sasa nimeenda kwenye duka linaloitwa Sachamons nikakuta wamefunga. Nikaenda kwenye duka lingine nikakuta hapo ambapo nikakuta Wanda 8 nayo yameisha. Kwa nika nikachukua mafuta mengine ambayo nimeona kama ni anazi nikagundua nimeyatumia ngundua ni mazuri sana. Kwa hiyo kwenye video nyingine anakuja alikuwa zinaonyesha mafuta nitaweza kukuonyesha nimesahau nilipanga nje nayo hapa lakini nimesahau kwenye video inayokuja nitaona hakika kwamba nitaweza kuonyesha hayo mafuta ni yana gani. Sasa jina lake silikumbuki. Nimeacha ofisini hapa nafanya rekodi lakini ni mafuta ya anazi na gharama gharama yake sio kubwa sana kama ile ya Wanda 8. Sawa? Kitu msingi ni kwamba unaweza ukajitelezesha kwa mwanamke una una paka mwanamke huyu mafuta mwili wake wote ya mafuta na uzuri wake nyingine ambayo inatokea ambayo mimi nimeliona ni kwamba unapokuwa na paka mafuta unaona mwili wa mwisho unafikwa unangaa una ile 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 vile inaingia kwenye akili yako yale mafuta ya mwili wako unangaa ule mngao mapaja yake wa hips zake wa makanyo yake vinaingia kwenye akili yako kwa sababu ndio mtu ambaye kila anapotaka utamu anapasa awe ni yeye analipa utamu kwa hiyo unaona ule mgao mapaja yako unaweza kukaa unafanya unapokuwa unasugua ile kimasaji masaji una mapaja anavyokuwa na ngama na hipo sila mimi na nini unapoona ana react unasikia raha kwa mara ya kwanza tukao nafanyia mwanamke masaji anaweza kuambia una nje Kenya eh vitu kama hivyo unashangaa kwa maana mwingine ukimkisa unapata anapata hisia nzito sana atakuona anashtuka lakini ushtukaji wa raha sasa hivi Watu wengi wakizaa hawana hamu ya kula ndoa. Na wengine wanaume hivi vile vile amekuja wanaume mmoja leo miaka 34 tu. Asema hana hamu ya kula ndoa mwana kijana. Sasa kuna mimi na miaka 56 napiga ngoma ya kubwa kama kichaa. <laughs> Kesho msikili kwa kwa msaga jana miaka 34 36 hana hamu na mke wake. Sasa huyu huyu yuko ni hatari kubwa sana. Lakini massage inakusaidia vile vile kutengeneza hamu kwa mumeo kwa mkeo. Sasa kikubwa watu wengi wanachokopa kuna wengine wanajua unaona nisikiliza hapa wanajua masaji yanayofanya lakini wanaona kwa sababu ni kazi inachukua muda sio kitu cha kufanya dakika 15 not less than half an hour sio chini ya nusu saa sasa ukitaka kupiga raundi tatu unaanza unafanyia mgongoni ukimaliza unapiga raundi moja una una mwingilia mnafanya mapenzi na mgeuza kifuani unafanyia hapo piga raundi hapo ya tatu nyingine inaweza kuja ziada mnaweza tukutia tu sorry mna ile ya tatu inaweza kuingilia hapo hapo 
Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza. Kwa hiyo utaweza kuona kwenye hizo video clips hapo nikikutumia kwa njia ya Gmail. Sikutumia kwenye WhatsApp. Ni kubwa. Sawa, <laughs> ni kubwa. Nikawaweka mbia kwa karibu dakika 40 DMB kama 6 hivi. Sawa. Kwa hiyo usiweze kutumia kwenye WhatsApp, kwenye Gmail. Tafuta njia Gmail kama una WhatsApp au Gmail unayo. Ingia Play Store kisha pale ya juu pale utaona kuna maneno maandiko Google Play nyuma ile Google Play ile G ya Google Play kuna vi mistari vitatu bofia pale utaona anwani ya Gmail inatokea nitumie kwa SMS kwa ni mambo ambayo yatakusaidia kuangalia jinsi gani unaweza ukabadilisha mwelekeo wa uhusiano wako na mume wako uhusiano wako na, na mke wako katika eneo ambalo ni raha ya kiwango cha juu zaidi kuliko kile kilichokuepo pale mnapofanya mapenzi ndani ya dakika kumi tano kila kitu kimeisha mnashindwa kutengeneza kumbukumbu nzito kwa hiyo unapoondoka asubuhi kwenda kazini umshamsahau huyu mtu na ina hiyo advantage ya masaji alipomfanyia mume wako unafanyia mke wako ndio advantage ya kwamba anajaa kwenye akili yako kwa hiyo unapoondoka asubuhi kwenda kazini bado una mawazo ya mke wako, una mawazo ya mume wako. Hicho ndio kilicho nataka kifanyike kwenye akili yako. Ili uweze kuwa mwaminifu na sio kuwa mwaminifu peke yake. Unajua uweze kuwa mwaminifu kama hakuna utamu, unaona? <laughs> unakuwa mwaminifu kwa utamu wote unaopata hapo. Hasa wewe wengine wa nini? Unaona? Hii ndio nataka kuambia ndio hii ni clinic ya afya ya mapenzi. Kwa hiyo kama pale unapata utamu wote kwa mtu huyu yule mwingine unamuona ana kazi yake nini? Anakuletea kitu gani cha ziada? Kwa lazima uwe na vitu vingi ili mpenzi wako asibureke na wewe. Ukiwa na vitu vitatu au vinne anajua utaanzia wapi utaishia wapi utamboa tu. Katika mahusiano ya muda mrefu lazima utamboa mtu huyo. Na sitaki hiyo iwepo kwenye mahusiano yako. Kwa ujifunze mambo mapya kama vile watu wanaongezea elimu, elimu ya kimapenzi lazima uongezee ili siku zote mwenzio kuone wewe ndiye unayefaa utaingia makalio makalio yatoshi kuna wanaume wanatamani wanaoke wenye makalio lakini na jinsi ya kuyashughulikia makalio yenyewe wajui masaji itakusaidia kufahamu jinsi ya kushughulikia makalio sawa sawa hata kwa unapomwona mwanamke wako na makalio makubwa kweli unayafurahia kwa sababu unajua unayafanyia kazi gani kama unajua kufanya masaji utabakia tu na uta ndoto ya utamu wa makalio lakini unjue utamu wa makalio unayo kwa hiyo tazama kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibuku cha kuno pale kimeandikwa subscribe ofya pale upate maelekezo uh, alafu kwa njia yako ya simu youtube atakufahamisha na kwa nimeweka video mpya na ukitaka ushauri ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000 ukitaka hizo video clips ni shilingi 10000 mwanaume niambie kama wewe ni mwanaume niambie ni mwanaume kama ni mwanamke niambie ni mwanamke nitakupa video zinazokuhusu wewe namba zangu za simu ni hizi kuna namba ya kawaida ambayo naitoa alafu kuna namba nyingine ambayo ni ya whatsapp namba ni hii ifuatayo 0754 03 94 nitarudia 0754 03 94 94 narudia namba hiyo kwa mara ya mwisho 0754 03 WhatsApp 0788 87 76 04 0788 87 76 04 Ndazi andika pochini zezo kusaidia na mungu wa kubariki kwa heri.